हेलो दोस्तों इस वीडियो में आप इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर नंबर वन से इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया में टॉपिक नंबर थ्री हाउ टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एच डी ये डिस्कस करेंगे जी और इनसे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले जैन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो भी डिस्कस करने वाले हैं तो वीडियो के साथ बने रहें इसमें हम देखेंगे एच डी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले देख लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको मानव विकास सूचकांक भी कहते हैं एक्चुअल में है क्या द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज मेजर ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स जो कि लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ एजुकेशन इंडेक्स यानी नॉलेज एंड इनकम इंडेक्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये तीन स्केल पे एच को मेजर किया जाता है कौन कौन सी है एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ एजुकेशन इंडेक्स एंड इनकम इंडेक्स इस तीन चीज को मद्देनजर रखते हुए एच को कैलकुलेट किया जाता है द एच डी आई इज ए स्केल दैट यूज एज स्टेटिक्स फॉर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम टू रैंक कंट्रीज इन टू फोर कैटेगरीज मीन्स एच डी के बेसिस पे हम किसी भी कंट्री को फोर कैटेगरी में रख सकते हैं कि वह कंट्री वेरी हाई या फिर हाई या फिर मीडियम या फिर लो कैटेगरी में आता है इनका कैलकुलेशन होता है और जीरो से लेकर वन के बीच में इनको पॉइंट किया जाता है यानी नंबरिंग किया जाता है जो वन के जितने करीब होंगे वो भी वेरी हाई कैटेगरी के कंट्री कहलाएंगे और जो मतलब वन से जितने दूर होंगे वो काफ़ी लो कैटेगरी के कंट्री कहलाएंगे और ये किस बिना पे होता है कि वहाँ पे रहने वाले लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है वहाँ का एजुकेशन स्तर स्तर कैसा है और वहाँ के पर कैपिटा इनकम जो लोगों की हैं वह कितनी है इस बिना पर यह मानव विकास सूचकांक कैलकुलेट किया जाता है ठीक है दोस्तों मानव विकास सूचकांक एच एक सूचकांक है जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के आधार पर आंकलन के लिए किया जाता है इस सूचकांक से इस बात का पता चलता है कि कोई देश विकसित है विकासशील है या अविकसित है मानव विकास सूचकांक जीवन यापन शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय का एक कलेक्टिव डेटा है जो मानव विकास के चार स्तर पर कौन कौन से स्तर दिखाया वेरी हाई हाई मीडियम एंड लो में उनको कैटेगराइज करने के लिए उपयोग में आया जाता है एच को अब इनके बारे में कुछ देख लेते हैं ये एच जो एच है इनका कंसेप्ट लाया किसने था और इनको बनाया किसने था इट वॉज क्रिएटेड बाई पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक महबूब उल हक ने उन्नीस में अमृत सेन जो इंडियन इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे अमृत सेन इंडियन इकोनॉमिस्ट है ये दोनों ने मिलकर उन्नीस में ये एच ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्रिएट किया था और यह किन के द्वारा पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यू के द्वारा इनको पब्लिश किया जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महबूब उल हक ये है और ये अमृत सेन है ये 86 सिक्स ईयर्स के अभी हैं प्रेजेंट में बट इनका निधन हो चुका है महबूब उल हक का निधन हो चुका है अब देख लेते हैं एच कौन तीन मेन डायमेंशंस पे कैलकुलेट किया जाता है किसी भी कंट्री का किसी भी कंट्री के अगर एच निकालना है वो वहाँ के तीन डायमेंशन को एवेल्यूट करते हैं फर्स्ट है दो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ स्वस्थ जीवन और लंबा जीवन एजुकेशन यानी नॉलेज यहाँ पे वहाँ पे शिक्षा की कैसी व्यवस्था है एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फिर वहाँ के पर पर कैपिटा इनकम क्या है वहाँ के लोगों के रहन सहन कैसे हैं इस ये तीन पैमाने पे एच को कैलकुलेट किया जाता है और जो फाइनल एच आता है उनकी जो वैल्यू होती है वह जीरो सेल के उनके बीच में होता है और उस बेसिस पे कंट्रीज को करेक्टराइज किया जाता है अब देख लेते हैं इनको चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है अगर वैल्यू ऑफ एच डी आई जीरो पॉइंट एट या फिर उससे ज़्यादा आता है मीन्स जीरो से लेकर वन के बीच में है अगर जीरो पॉइंट एट या उससे ज़्यादा आता है तो वह कंट्री वेरी हाई कैटेगरी में आएगा अगर एच डी आई की वैल्यू जीरो पॉइंट सेवन टू जीरो पॉइंट सेवन नाइन 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 के बीच में आता है तो वह हाई कैटेगरी के कंट्री कहलाएंगे अगर एच की वैल्यू जीरो पॉइंट 
तो 0.699 के बीच में आता है तो मीडियम कैटेगरी के कंट्री का लाएंगे और बिलो 0.55 अगर किसी का एच वैल्यू आ जाता है किसी भी कंट्री का तो वह लो कैटेगरी के कंट्री का लाएंगे अब हम देखेंगे कि कौन कौन से कंट्री लो कैटेगरी में आते हैं और कौन कौन से वेरी हाई कैटेगरी में आते हैं और इनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है डायमेंशन एंड कैलकुलेशन ऑफ एच ये जो मैं कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये न्यू मेथड जो 2010 से के बाद से स्टार्ट हुआ और अभी भी यही मेथड चल रहा है उनका मैं जिक्र कर रहा हूँ उससे पहले पुराने मेथड चलते थे आप उन्हें विकीपीडिया पे जाके देख सकते हैं मैं यहाँ पे सिर्फ न्यू मेथड का डिस्कशन करने जा रहा हूँ जो वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स एच डी उनके डायमेंशन कौन कौन है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ नॉलेज एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अब लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ के जो इंडिकेटर्स होते हैं वह लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जन्म के टाइम में जो उनके लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है मतलब वह इंसान कितने साल तक मैक्सिमम जी आ, मतलब उनके लाइफ काल होते हैं जीवन काल होते हैं वही उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाती है उन्हीं से हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स मिलता है यहाँ से पहला आ, हमें पॉइंटर मिल जाएगा सेकेंड में आते हैं हम नॉलेज में नॉलेज को टू पार्ट में डिवाइड करके रखा है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कोई भी इंसान स्कूलिंग स्कूलिंग में कितने साल ऑन एन एवरेज स्पेंड करता है एंड देन मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग और उनके बाद वो कॉलेज में कुछ कुछ साल बिताते हैं ये दोनों का मी निकाल के एजुकेशन इंडेक्स तैयार किया जाता है और थर्ड वाला जो होता है वो जी एन आई जी एन आई क्या होता है ग्रोस नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा पी 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 और पी 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 होता है परचेजिंग पावर पेरिटी उनके बेसिस पे तो जी एन आई होता है वह उनसे जीएनआई इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है और इन तीनों से का जियोमेट्रिक मीन निकाल के एच डी आई वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट कर लिया जाता है अब इनके जो डायमेंशंस थे अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ और इनका एक रेंज होता है मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज लिया जाता है मिनिमम रेंज इनका ट्वेंटी ईयर्स होती है और मैक्सिमम एट्टी फाइव होती है जिससे हमें लाइफ इंडेक्स यहाँ से लाइफ इंडेक्स हमें फाइंड आउट होता है सेकेंड होता है एजुकेशन इंडेक्स ये वाला जो एजुकेशन इंडेक्स है ये फाइंड करने के लिए मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मतलब जो बेसिक एजुकेशन में उन्होंने कितने साल बिताया और स्कूल और कॉलेज में उन्होंने कितने साल बिताया ये दोनों का जो मीन वैल्यू निकलता है ऑन एन एवरेज वह एजुकेशन इंडेक्स में काउंट किया जाता है इनका जो रेंज है लिटरेसी रेट जीरो परसेंट टू हंड्रेड परसेंट इनके बीच में यह लाई करता है जिसको हम नॉलेज इंडेक्स भी कहते हैं थर्ड वाला क्या था डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीएनआई पर कैपिटा पीपीपी और यह मिनिमम हंड्रेड डॉलर से लेके सेवेंटी फाइव थाउजेंड डॉलर के बीच में होते हैं जिनसे हमें इनकम इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है अब हम देख सकते हैं पीपीपी क्या होता है एक्चुअल में परचेजिंग पावर पेरिटी ये कॉस्ट इन लोकल करेंसी यूनिट्स आर कन्वर्टेड टू इंटरनेशनल डॉलर यूजिंग पी एक्सचेंज रेट मतलब जो लोकल यहाँ के अगर इंडियन रुपी है अगर वहीं फॉरेन में उन्हें एक्सचेंज करो तो उनकी क्या वैल्यू होगी वही होती है इनकी पी 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 परचेजिंग पावर पेरिटी फॉर कैलकुलेटिंग द एच डी आई द फॉलोइंग थ्री इंडिसेस आर यूज अगर हमें किसी भी कंट्री का एच डी आई कैलकुलेट करना है तो हमें तीन इंडिस ऐसे वहाँ पर चाहिए थ्री इंडिसेस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा फर्स्ट होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स एल ई आई ये कैसे फाइंड होता है एल ई यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई एट्टी फाइव माइनस ट्वेंटी अब यहाँ पे क्या है इनकी वैल्यू वन आ जाएगी यानी इनकी टोटल की एल ई आई की वैल्यू वन आ जाएगी जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज एट्टी फाइव एंड जीरो आएगी इनकी वैल्यू जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज ट्वेंटी ठीक है तो मतलब यहाँ पे इनको हमें चेंज करना है किसको किन को एल ई को अगर एल ई एट्टी फाइव आ जाता है ठीक है तो ये इनकी वैल्यू एल ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यानी एट्टी फाइव माइनस ट्वेंटी बाई एट्टी फाइव माइनस ट्वेंटी तो कट के कितना आना है कैंसिल आउट होकर वन हो जाएगा तो एल ई की वैल्यू वन हो जाएगी अगर एट्टी फाइव होती है बट अगर ट्वेंटी हो जाएगी अगर मैं एल ई को यहाँ पर रिप्लेस करूँ तो ट्वेंटी से तो ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी यानी जीरो जीरो अपन समथिंग यानी जीरो आ जाएगी तो उनकी वैल्यू लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वैल्यू जीरो हो जाएगी इसी के बीच में ये लाई करता है यानी एट्टी फाइव इनका मैक्सिमम वैल्यू हुआ ट्वेंटी इनका मिनिमम वैल्यू हुआ यहाँ से हम उस कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 
इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट इंडिसेस होगा सेकेंड इंडिसेस के लिए हम आएंगे एजुकेशन इंडेक्स ई एजुकेशन इंडेक्स कैसे निकलता है एम वाई एस आई प्लस ई वाई एस आई बाई टू यानी बाई टू मीन्स मीन निकाल रहा हूँ इनका एवरेज निकाल रहा हूँ अब आप सोच रहे हैं एम वाई एस आई एंड ई वाई एस आई क्या है यहाँ पे देखते हैं एम वाई एस आई स्टैंड फॉर मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इन दिस इंडेक्स मतलब वो है कितने साल तक स्कूलिंग किया ये निकलता है एम वाई एस बाई फिफ्टीन फिफ्टीन प्रोजेक्टेड मैक्सिमम ईयर लिया गया है 2025 तक यानी कम मीनिंग का कोई पर्सन है वह कितने साल तक यानी 18 साल तक स्कूलिंग किया है तो 18 डिवाइडेड बाय 15, 18 डिवाइडेड बाय 15, यानी 1 1.2 आ जाएगा तो यह हो जाएगा एम वाई एस आई प्लस अब ई वाई एस आई क्या होता है यह होता है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेसेस इंडेक्स एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स ई वाई एस आई ये निकलता है ई वाई एस बाई एटीन मीन्स अगर उन्होंने कॉलेज किया है पाँच साल तक तो फाइव डिवाइड बाई एटीन तो जो भी पॉइंट कुछ वैल्यू आ जाएगा वो यहाँ पे हम पुट करेंगे यानी यहाँ पे वन पॉइंट टू आया प्लस जीरो पॉइंट माइनस थ्री आया दोनों को एड करके डिवाइड टू कर देंगे तो वह जो वैल्यू आएगा वह ई आई एजुकेशन इंडेक्स क्या लाएगा और यहाँ पर डिवाइड एट और डिवाइड फिफ्टीन में इसलिए कर रहा हूँ कि एक अभी प्रोजेक्ट मैक्सिमम एक इंडिकेटर के लिए 2025 तक के लिए या 15 वैल्यू लिया गया है फॉर ओल्ड ओल्ड कंट्रीज सारे कंट्रीज के लिए वैल्यू 15 ही रहेगा और यह जो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स के लिए ये 18 लिया गया है जो मास्टर डिग्री के लिए मोस्ट कंट्रीज में यह यूज किया जाता है तो इनके लिए इन्होंने एट्टीन लिया है नेक्स्ट इंडिसेस होता है वह इनकम इंडेक्स आई आई इनकम इंडेक्स ये निकलता है लोगेरिज्म ये ने, जो नेचुरल लोगेरिज्म होता है एल एन किन का निकलते हैं जी एन आई पी सी जी हाँ जी एन आई पी सी हो जाता है ग्रोस नेशनल इनकम इन पर कैपिटा माइनस लोगेरिज्म ऑफ हंड्रेड डिवाइडेड बाई लोगेरिज्म ऑफ सेवेंटी फाइव थाउजेंड माइनस लोगेरिज्म हंड्रेड इसमें हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो इनकम इंडेक्स इज वन वन आ जाएगा जब जी एन आई पर कैपिटा सेवेंटी फाइव थाउजेंड हो और जीरो आ जाएगा जब जी एन आई पर कैपिटा हंड्रेड हो हंड्रेड डॉलर हो इस वैल्यू में जैसे प्रीवियस वैल्यू में दिखा रहे थे उसी के अकॉर्डिंग को अगर चेयर कर दें यहाँ पे मैं लोगेरिज्म सेवेंटी फाइव थाउजेंड माइनस हंड्रेड लोगेरिज्म हंड्रेड बाई लोगेरिज्म सेवेंटी फाइव थाउजेंड माइनट माइनस लोगेरिज्म हंड्रेड करूँगा तो कैंसिल आउट होकर वन आ जाएगा ये फर्स्ट केस हो जाएगा और अगर यहाँ पे मैं हंड्रेड रख दूँ तो हंड्रेड माइनस हंड्रेड यानी जीरो इनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो यह सेवेंटी फाइव थाउजेंड से लेकर हंड्रेड डॉलर के बीच में वेरी करेगा उससे आ जाएगा इनकम इंडेक्स जी एन आई पी सी होता है ग्रोस नेशनल इनकम एक्ट परचेजिंग पावर पेरिटी पर कैपिटा ठीक है दोस्तों और यह जब तीनों इंडिसेज हमें फाइंड कर हो जाएगा कौन कौन से एल ई आई लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स ई आई एजुकेशन इंडेक्स एंड आई आई इनकम इंडेक्स अगर ये तीनों हमें ऊपर से फाइंड आउट हो गया देन फाइनली हम क्या करेंगे ये तीनों का जियोमेट्रिक मीन निकालेंगे फाइनल एच डी आई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फाइंड करने के लिए ये तीनों काम जियोमेट्रिक मीन निकालते हैं ये जियोमेट्रिक मीन के लिए हम क्या करते हैं अंडर रूट में यहाँ पे क्यूब यानी थ्री रखना होता है देन तीनों को मल्टीप्लाई करना होता है यानी एल ई आई की वैल्यू कुछ आया, आया मल्टीप्लाई ई आई की वैल्यू मल्टीप्लाई इनकम इंडेक्स की वैल्यू और तीनों को मल्टीप्लाई करके उनका क्यूब रूट निकाल लेंगे तो वह जियोमेट्रिक मीन का लाएगा इनका एच डी आई वही किसी भी कंट्री का एच डी आई का लाएगा इस तरह से हम एच डी आई कैलकुलेट कर लेते हैं अब जो फाइनल एच डी आई की आता है वह जीरो से लेकर वन के बीच में आएगा जी हाँ यहाँ पे जो दिखा रहे थे कि यहाँ पे जो एच डी आई की वैल्यू आएगी ये में लिस्ट जीरो आ सकता है मैक्सिमम वन आ सकता है वन से ज़्यादा भी नहीं जाएगा और जीरो से कम भी यानी माइनस में भी नहीं आएगा और वन से ज़्यादा भी नहीं जाएगा यानी एच डी आई की वैल्यू का जो रेंज है वह जीरो से लेकर वन के बीच में ही आना है तो जीरो से लेकर वन के बीच में आएगा जो कम कंट्री को उसी के बिना पे उनको करेक्टराइज कर, कर, करते हैं तो कैटेगरी देते हैं जैसे प्रीवियस स्लाइड में बताया कि अगर जीरो पॉइंट एट या उससे ज़्यादा आ जाता है तो वह वेरी हाई कैटेगरी के कंट्री में आएंगे जीरो पॉइंट सेवन टू जीरो पॉइंट सेवन नाइन नाइन इनके बीच में आता है तो वह हाई कैटेगरी का लाएगा 
जीरो पॉइंट फाइव फाइव टू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन नाइन इस कैटेगरी में आ जाएगा तो वह मीडियम कंट्री का लाएगा और जीरो पॉइंट फाइव फाइव से बिलो आ जाता है उसे कम वैल्यू आ जाता है एच डी आई का तो लो कैटेगरी के कंट्री में उनको कैरेक्टराइज किया जाएगा अब दो हज़ार उन्नीस में जो एच डी आई इंडेक्स रैंकिंग हुआ था उनके डेटा देख लेते हैं जो एच डी आई दो हज़ार उन्नीस का रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज किया गया था या नाइन्थ दिसंबर 2019 को रिलीज़ किया गया था और यह डेटा 2018 में ही कलेक्ट किया गया था उनका जब इन्होंने कैलकुलेट करके 9 दिसंबर 2019 को यह डेटा रिलीज़ किया जो कि 2019 का एच रैंकिंग बन के तैयार हुआ तो लेटेस्ट रैंकिंग में आप देख लेते हैं कि कौन सी कंट्री कहाँ पे लाई करती है तो फर्स्ट नंबर पर जो रैंक वन है वह नॉर्वे है जी हाँ नॉर्वे नॉर्वे कंट्री है उसका रैंक वन है जिनका एच वैल्यू कितना है जीरो पॉइंट नाइन फाइव फोर और वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग एट्टी टू पॉइंट थ्री ईयर्स है पर पर्सन की और उनका जो जी पर कैपिटा है पर कैपिटा इनकम है लोगों का वह सिक्सटी एट थाउजेंड फिफ्टी नाइन डॉलर है सेकेंड नंबर रैंक पे है स्विट्जरलैंड थर्ड पे है आयरलैंड इसी तरह से फिफ्टीन पे है यूनाइटेड स्टेट्स जिनका एच वैल्यू जीरो पॉइंट नाइन टू है चाइना का एट्टी फाइव रैंक है जिनका एच वैल्यू जीरो पॉइंट सेवन फाइव एट है अभी इंडिया के देख लेते हैं इंडिया के इसमें कौन सा रैंकिंग है दो हज़ार उन्नीस के अकॉर्डिंग वन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन्थ एक सौ उनतीसवाँ रैंक है इंडिया का एच में यह लेटेस्ट डेटा है दोस्तों इंडिया का एक रैंक है जहाँ पे उनका एच वैल्यू है 0.647 और यहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वह जी सिक्सटी यानी कंप्लीट uh, 70 साल भी नहीं है 70 साल भी नहीं है उसे 8 महीना कम ही है यानी 69.4 नाइन ईयर यहाँ के ऑन एन एवरेज लोगों की जीवन uh, काल है यानी इतने साल ही लोग यहाँ पे जीदा रहते हैं ऑन एन एवरेज है ये और यहाँ पर जी पर कैपिटा है सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी नाइन डॉलर है और इस कैटेगरी में सबसे लिस्ट है ये टोटल वन एट्टी नाइन कंट्रीज़ का एच वैल्यू निकाला गया था जी हाँ वन एट्टी नाइन कंट्रीज़ का तो फर्स्ट पे है नॉर्वे इंडिया का रैंकिंग है वन ट्वेंटी नाइन्थ और वन एट्टी नाइन्थ यानी लास्ट वाली जो कंट्री है वह निगेर है एन आई जी ई आर निगेर निगेर वन पे है यानी सबसे लोएस्ट पे ही है जिनका जो एच वैल्यू है वह जीरो है वहाँ पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 62 इयर्स की है और वहाँ का जी एन आई पर कैपिटा है नाइन हंड्रेड ट्वेल्व ओनली नाइन हंड्रेड ट्वेल्व डॉलर है पर कैपिटा जी एन आई पर कैपिटा तो इस तरह से आप ये डेटा अगर इस डेटा को आप कंप्लीट देखना चाहते हैं सारे कंट्रीज़ का तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा उस लिंक में जाके आप कम्प्लीट सारे देशों के ये एच और उनसे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में रखा है जो मेन मेन है टॉप पे है नॉर्वे इंडिया का रैंकिंग वन ट्वेंटी नाइन्थ और लास्ट पे निगेर है ठीक है दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आप वहाँ से जाके इनके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं अब कुछ एम सी क्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं एच डी आई ठीक है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे फर्स्ट है हु रिलेजेज रिलीज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट एच डी आई रिपोर्ट कौन रिलीज करता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यू एन डी पी यूनाइटेड नेशंस एच डी आई रिपोर्ट रिलीज करती है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थ्री इंडिकेटर्स आर यूज इन एच डी आई एच डी आई में कौन से थ्री इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एजुकेशन एंड इनकम जी हाँ ये तीनों एच में क्या किया जाता है इंक्लूड किया जाता है ये तीनों को बेसिस मान के एच का कैलकुलेशन किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सिक्योर द टॉप रैंक इन द एच रिपोर्ट 2019 2019 की एच रैंकिंग में टॉप पे कौन सा कंट्री रहा है जी हाँ नॉर्वे नॉर्वे टॉप पे है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सिक्योर द लोएस्ट रैंक इन द एच रिपोर्ट टू 2019 की एच रिपोर्ट में लोएस्ट रैंक कौन से कंट्री का है आंसर है निगेर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एच टू 
2019 की एचडीआई रिपोर्ट में इंडिया का रैंकिंग क्या है 129 रैंक है भारत का एचडीआई 2019 में 2018 में कितना था 130 था नेक्स्ट क्वेश्चन है फेन वाज द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जीआईआई इंट्रोड्यूस जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स फर्स्ट बार कब शामिल किया गया था एचडीआई में 2010 में जब से न्यू मेथड इंट्रोड्यूस किया गया जिसको मैंने बताया कि 2010 से के बाद से ये न्यू मेथड यूज हो रहा है तो 2010 में ही जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी इसमें शामिल किया गया था एचडीआई में नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को किसने इन्वेंट किया था महबूब उल हक ने जो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक ने उन्होंने एचडीआई को डेवलप किया था नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिलीजेज द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एम को कौन रिलीज करता है यू यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस ही इनको रिलीज करती है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स इज नॉट रिलीज बाय यू यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन सा इनमें से इंडेक्स रिलीज नहीं करती है हमें पता है एच डी आई वेमेन डेवलपमेंट इंडेक्स यूनाइटेड नेशंस रिलीज करती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी रिलीज करती है जेंडर इनोकेलिटी इंडेक्स भी रिलीज करती है बट इन्वायरमेंटल क्वालिटी इंडेक्स ये इन्वायरमेंटल क्वालिटी इंडेक्स यू रिलीज नहीं करती है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज हाइस्ट एच डी आई इन इंडिया अगर स्टेट लेवल की बात करें भारत में तो हाइस्ट एच डी आई किस कौन से स्टेट का है केरला का है जी हाँ केरला टॉप पे है एच डी आई में अगर इंडिया में स्टेट्स की बात करें तो एच डी आई सबसे टॉप पे केरला की है और विच स्टेट हैज लोएस्ट एच डी आई इन इंडिया और सबसे लोएस्ट पे कौन है जी हाँ बिहार है जी हाँ आपको याद रखना चाहिए बिहार है सबसे लोएस्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इन इंडिया इज रिचेस्ट इंडिया में कौन से स्टेट है जो सबसे अमीर राज्य माना जाता है वह महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में अगर सिटी देखें तो मुंबई ठीक है दोस्तों एच में इतने क्वेश्चन एनअप होंगे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तो वह मेन्स में आएंगे प्री में तो नहीं आएगा प्री में इसी से क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने उसको एम में बता भी दिया है और कैसे इनका कैलकुलेशन किया जाता है कौन कौन से इनके मेन डायमेंशंस हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एजुकेशन एंड इनकम ये तीन हैं और किस तरह से उनका नंबरिंग किया जाता है जीरो से लेकर वन के बीच में और क्या उनके क्राइटेरिया हैं ये सारे मैंने बता दिए हैं दोस्तों एच में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे मैं प्री के लिए पी टी एग्जाम्स के लिए बोल रहा हूँ खासकर बी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए ठीक है दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक पर लाऊँगा जो इंडियन इकोनॉमी से ही होगा आपको भी आप वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों ताकि मैं इस तरह की वीडियो और लाता रहूँ आपके लिए थैंक यू सो मच